السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا حال ہے جی ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پہلے آپ کو ویڈیو ہم نے اس سے پہلے سینڈ کی تھی انڈیفینٹ ٹینسز کی آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کنٹینیوس ٹینسز آج ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے کنٹینیوس سی یو این ٹی یو او یو ایس کنٹینیوس ٹینسز اب کنٹینیوس بیٹا یہ ہوتا ہے جاری تو کنٹینیوس ہو ہے جاری فیل ہوتا ہے ٹینس ہو گیا فیل جاری یہ اس کا نام ہے یعنی آج جو آپ کو ڈسکس کیا جائے گا وہ ہیں کنٹینیوس ٹینسز ٹھیک ہے اور ان کو جو نا اردو میں ہم کنٹینیوس کو جاری کہتے ہیں اور ٹینس کو جو نا وہ فیل کہتے ہیں جو کہ فیل ہوتا ہے ورب ٹینس ورب ہوتا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ جو نا وہ چونکہ ٹینس کی تین قسمیں ہیں تھری فارمز ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ جو نا وہ جب دو کالم لگائیں گے دو لائنیں لگائیں گے تو تین کالم بن جائیں گے ٹو لائنز ول میک تھری کالمس اس طرح یہ تھری کالمس جو ہے ایکچولی یہ کالم نہیں ہے یہ ہے نیمز آف ٹینسیز آپ دیکھیں ٹینس آپ کو بتائیں دیکھیں کتنے ہیں تین ہی ٹینس ہیں ایک ہے پریزنٹ دوسرا ہے پاسٹ اور تیسرا ٹینس یاد ہوگا آپ کو ریوائز کریں تو تھرڈ ٹینس کا نام ہے فیوچر پریزنٹ پاس فیوچر یہ تین طرح کے ٹینس ہیں چلیے میں نمبرنگ کر دوں تو نمبر ون پریزنٹ ٹو پاس اور تھری کو کہتے ہیں فیوچر تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کنٹینیوس یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اس طرح پاس کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر کے ساتھ لگیں تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کلیئر ہے اب جس کو جو نا وہ اردو کے اندر یا نا اس ٹینس کو ہم پریزنٹ کو کہتے ہیں حال حال پریزنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب گیا پریزنٹ کنٹینیوس کا مطلب ہو گیا فیل حال جاری اس طرح جو یہ پاسٹ ہے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے ماضی تو یہ بن گیا پاس کنٹینیو ٹینس اس کا مطلب ہے فیل ماضی جاری اور فیوچر کو اردو میں کہتے ہیں مستقبل اور یہ چونکہ فیوچر ہے اس کے ساتھ اگر لگائیں فیوچر کنٹینیو ٹینس اس کا مطلب ہو گیا فیل مستقبل جاری اس طرح یہ تین جنم وہ ٹینسیز ہیں تھری ٹائپس آف ٹینسیز آپ کے سامنے جو ہوتی ہیں وہ لکھی گئیں اب آپ دیکھیں جب بہت سے جملے آپ کے سامنے لکھے جاتے ہیں کوئی سے ٹھیک ہے تو ان ٹینسوں میں دا مین پرابلم از ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹینس وہ ٹینس فائنڈ آؤٹ کرنا ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹو وچ دا ٹینس سینٹینس بلانگ یعنی دا مین پرابلم کیا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹینس ٹو وچ دا سینٹینس بلانگ سینٹینس جملہ کس ٹینس کا ہے یہ ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہوتا ہے جب بہت سے جملے آ جائیں تو آج آپ کو میں ایک سام طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کسی بھی قسم کا جو جملہ ہوگا اس کے ٹینس کو ڈھونڈ لیں گے بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں دیکھیں یہ وہ طریقہ کار کیا ہے میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھیں یہ ہے علی کرکٹ کھیل رہا ہے اگر اس کے اینڈ میں ہے آتا ہے تو جملہ پریزنٹ کا ہے کلیئر ہے اس کا مطلب ہے اور اگر اس کے آخر میں تھا آئے گا بیٹا جی یہ بھی ہوتا ہے کھیل رہا تھا علی کرکٹ کھیل رہا ہے کھیل رہا تھا اس طرح کھیل رہا ہوگا یہ بھی آ سکتا ہے کھیل رہا ہے کھیل رہا تھا کھیل رہا ہوگا یعنی آپ کو اردو کے جملوں کے اندر جو ایڈنٹیفیکیشن چاہیے مطلب اردو نشانی اردو کے جملوں میں کیا نشانی ہوتی ہے جملے کی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی تو اردو میں ایڈنٹیفیکیشن ان اردو اردو میں یہ ایڈنٹیفیکیشن ہے نشانی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو نا وہ اردو کے جملوں کا جو آخری لیٹر ہوتا ہے نا کیونکہ دیکھیں نا اردو جب بھی ہم لکھیں گے تو اردو اس طرح لکھی جاتی ہے فرام رائٹ رائٹ سے لیفٹ ہم آتے ہیں تو رائٹ سے جب لیفٹ آتے ہیں تو یہ ٹینس جو آخری دو لفظ ہوتے ہیں یہ ہے سارا ٹینسوں کا کھیل ٹینس اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتے اور ٹھیک ہے بڑی بڑی کلاسوں میں بھی چلے جاتے ہیں یہ فیکٹ ہے ریالٹی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فار گیٹ دا ٹینس فار ایور ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ٹینسوں کو تھرو آؤٹ جو لائف آپ جو نا یاد رکھیں کبھی نہ بھولیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نا وہ آخری جو لیٹر ہیں اردو کے جملے کا کون سی مرضی جملہ ہو ٹھیک ہے اس کے آخری لیٹر پہ آپ غور کریں آخری لفظ پہ آپ غور کریں جیسے یہاں پہ دیکھیں آخر میں یہ ہے تو ہے کا مطلب ہے پریزنٹ یعنی جو بھی جملہ پریزنٹ کا ہوگا اس کے آخر میں ہے ہوگا اسی طرح جو پاس کا ہوگا اس کے آخر میں تھا ہوگا اور جس کے آخر میں گا گی کو گا فیوچر کو ہوگا اس کا مطلب ہے اس کی اردو نشانی جو ہے یہ جو پریزنٹ ہے اردو کے جملوں کے آخر میں ہے آئے گا اسی طرح یہ جو جملہ ہے آپ کا پاس کا ٹھیک ہے اگر اس کے ہم اردو نشانی دیکھیں یہ ہے اس کی اردو نشانی دیکھیں پاس کی تو چونکہ پاس ہے پاس کے آخر میں کیا ہونا چاہیے 
تھا تھا تھی ہوگا اسی طرح اگر آپ یو نو فیوچر ہے اگر اس کی اردو نشانی دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ آف اردو سینٹینس وی ان فیوچر ٹینس وی ول فائنڈ گا اس طرح گا گی گے جو کہ نا تھا تھی تھے جو نا یہ پاس ہے اور اسی طرح جو نا وہ ٹھیک ہے جی تھا تھی تھے میں یہاں دیکھتا ہوں تھا تھی تھا تھی اور تھے یہ جو نا وہ پاس کی جملوں کے آخر میں آئے گا اسی طرح اگر ہے ہے تو اسی طرح ہے ہوں ہو یا ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹینس جو نا سبجیکٹ کے ذابہ یہ اس کی جو نا شکل بدل جائے گی مثلا یہ ہوا کہ اگر اردو کا جملہ جو بھی آپ کو دیا جائے گا اگر آپ اس کی ڈنٹیفیکیشن چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں یعنی آپ کوئی آپ سے پوچھیں یا آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو لاس ورڈ آف دا اردو سینٹینس آپ کو کہاں لے جائے گا ٹینس میں لے کے جائے گا مثلا اگر آخر میں ہے تو یہ پریزنٹ ہے آخر میں جس جملے کے تھا گا وہ پاس ہوگا آخر میں گا گی وہ تو فیوچر ہوگا کلیئر ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جملے میں یہ جو لفظ ہے اس کو ہم کھیل رہا ہے اس کو ہم انگلیش کے اندر کہتے ہیں ورب اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جی فیل اردو میں یہ فیل ہوتا ہے انگلیش میں ورب ہوتا ہے اردو میں اس کو فیل کہتے ہیں اور یہ ہوتا کیا بیٹا یہ ہوتا ہے کام کھانا پینا اٹھنا دوڑنا بھاگنا یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایکشن ورڈ یہ ایکشن ورڈ ہے یعنی وہ لکھ رہا ہے ایکشن کیا ہے یہ لکھنا کھیل رہا ہے ایکشن ورڈ کیا ہے کھیلنا تو کھیلنا اٹھنا بھاگنا دوڑنا یہ ایکشن ورڈ ہوتے ہیں اور یہ جملے میں دیکھیں اردو سینٹینس کے اندر یو ول فائنڈ اٹ آلویز ایٹ دی اینڈ آف دا سینٹینس اردو کا کوئی سا بھی جملہ ہو جس مرضی ٹینس کا جملہ ہو آپ کو جو ورب ہے وہ ایٹ دی اینڈ ملے گا کلیئر ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آخری لیٹر پہ غور کریں گے تو آپ ٹینس میں پہنچیں گے اور سیکنڈ لاسٹ جو ورڈ ہوگا اس کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو ٹینس کی قسم میں بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کو میں نے ایک لاسٹ ویڈیو اپنے اچھی طرح ڈیفنیٹلی دیکھی ہوں جن بچوں نے ان کا کنسیپٹ کلیئر ہے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے دو باتوں پہ غور کرنا ہے ایک یہ تھا کہ کام جاری ہے یا کام مکمل ہے یہ مختلف جو ہے نا وہ ٹینسی کا کنسرٹ بات کے لیے رکھاتی ہے اب دیکھیں علی کرکٹ کھیل رہا ہے جب آپ اس ورڈ کے اوپر ایکشن کے اوپر فیل کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم غور کس بات میں کرنا ہے کہ کا کیا کام جاری ہے یعنی ویدر دا ایکشن از گوئنگ آن گو آن دا کنٹینیو جاری رکھنا کیا ایکشن گوئنگ آن ہے جاری ہے یا ایکشن ہیز کمپلیٹی یا ایکشن مکمل ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو علی کرکٹ کھیل رہا ہے یہ کام جاری ہے اگر یوں تھا علی کرکٹ کھیل چکا ہے تو یہ کام مکمل ہو جانا تھا یا علی کرکٹ علی نے کرکٹ کھیل لی ہے کام مکمل ہو گیا یہ کمپلیٹ پرفیکٹ ہے یہ ایکشن کے کمپلیٹ ہونے کو ظاہر کرتا ہے لیکن یہ جو جملہ آپ کو دیا جا رہا ہے علی کرکٹ کھیل ہے یہ کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے تو پھر جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکشن جو نا وہ جاری ہے یا مکمل ہونا ہے تو بیٹا یاد رکھنا ہے کہ جس یعنی حالت میں آپ کو ٹینس نظر آتا ہے یہ اس حالت میں ورب نظر آتا ہے وہی اصل ٹینس ہوتا ہے مثلا اگر ایکشن جاری ہے تو ٹینس بھی جاری ایکشن مکمل ٹینس بھی مکمل اب دیکھیں اگر یہ جاری ہے تو اس کا مطلب ہے اردو کے جملے میں جو ہے آتا ہے وہ پریزنٹ کا ہوا اور اگر رہا ہے آ جائے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ایکشن از گوئنگ آن ایکشن جاری ہے اسی طرح پاس کے جملے کو آخر میں کیا گیا تھا تھی تھے لیکن اگر اس کے آخر میں رہا آ جائے رہا تھا تو یہ انڈیکیٹ کیا کرے گا یہ انڈی کرے گا سم ایکشن واز گوئنگ آن ان دا پاس کہ ماضی میں کوئی کام جاری تھا اسی طرح اگر گا گی گئے ہوگا اردو کے جملوں کے آخر میں رہا ہوگا گا گی گئے انڈیکیٹ کر رہا ہے فیوچر صرف اور جو رہا ہوگا رہی ہوگی یہ انڈیکیٹ شو کر رہا ہے کہ یعنی ایکشن ول بی گوئنگ آن ان دا فیوچر آئندہ زمانے کے اندر یہ نا وہ کام جاری ہے یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اردو کے جملوں کے آخر میں اگر رہا ہے رہی آتا ہے تو جملہ ہوگا پریزر کرنی اس کا رہا تھا آتا ہے تو پاس کرنی ہے اس کا اور اگر جو آخر میں گا گی گی ہوگا تو یہ فیوچر کرنی ہے اس کا ہوتا ہے پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نوٹ آپ نے ایک بار نوٹ رکھنی ہے اور یہ نوٹ جو ہے یہاں تمام ٹینس جو ہیں یعنی کہ بارہ کے بارہ ٹینس کا جو ریئل کنسیپٹ ہے وہ اس نوٹ سے کلیئر ہوگا نوٹ اردو میں ایک جملہ لکھاؤں گا میں آپ کو وہ نوٹ ہے یہ نوٹ مین امپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کریں اس یہ یعنی پوائنٹ کیا کرے گا اٹ ول میک کلیئر دا کنسیپٹ آف آل دا ٹویلو ٹینسیز بارہ ٹینسیز میں جملہ کس سینس کو بلانگ کرتا ہے یہ اس نوٹ سے آپ کو پتہ چلے گا اب دیکھیں یہ جو ہم نے لکھا ہے نوٹ یہ اس کے اندر ہے اس ٹینس کے فکرات یہ چونکہ پریزنٹ میں لکھ رہے ہیں جس کا اندر پریزنٹ کرنی اس کی بات ہو رہی ہے اس ٹینس کے فکرات مطلب پریزنٹ کرنی اس کے جو فکرات ہیں یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ
वो है डैश में ये लगा रहे डैश में डैश ये दो जो है ना वो डैश ही हैं ये आपके असल में टेंस है इसी तरह बेटा यहाँ भी आप ये लिखेंगे इस टेंस के फिकरा ये आपको टेंस दिया जा रहा है आगे ये इस टेंस के फिकरा ये भी आपको समझाता हूँ ये किस सिलसिला गया है फैला ये लिख रहे हैं टेंस के फिकरा ये बात जाहिर करते हैं कि यानी जब टेंस ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस के सेंटेंस पास कंटिन्यूस शो ये जाहिर करते हैं कि और क्या बात जाहिर करते हैं बेटा या कहते हैं डैश में डैश ये जाहिर होता है डैश में डैश और देखें ये क्या बात है ये जरा मैं इसका भी लिख दूँ ये फ्यूचर बेटा देखें फ्यूचर कंटिन्यूस यानी द एक्शन वैन विल एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर के अंदर जब काम शुरू होता है तो इस टेंस के फिकरा उसी तरह इस टेंस के फिकरात ये बात जाहिर करते हैं कि ये बात जाहिर करते हैं कि और क्या करते हैं जाहिर करते हैं कि इस टेंस के फिकरा बेटा क्या बात जाहिर करते हैं और यह है कि डैश आगे है कि डैश में डैश ये बेटा बात जाहिर होती है आप इनको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं आपको समझा देंगे सिलसिला क्या है देखें चूंकि ये जुमला प्रेजेंट का है आपको ना ये टेंसिस का चक्कर क्या है ये देखें ये लास्ट टू लेटर है ये टेंसिस का सारे टेंसिस की गेम है अगर इन दो लाखी लास्ट टू वर्ड ऑफ द उर्दू सेंटेंस के अंदर अगर बच्चा अच्छी तरह गौर कर ले समझ ले तो कभी टेंस जो ना ख़राब नहीं होंगे देखें रहा है हैव का मतलब है प्रेजेंट इसका मतलब है ज़माना कौन सा है क्योंकि ज़माने में एक डैश बता रही ज़माने में ज़माने में ज़माने में तो ये जितना तीनों में हम ये लिखेंगे ज़माने में क्लियर है अब देखें ये जो जिस जुमले के आखिर में है है होता है वो कौन सा जमाना होता है हाल हाल बेटा कौन सा जमाना है मौजूदा के मौजूदा ज़माने में यानी अगर जुमले के आखिर में है जिस चेंस के भी आखिर में है जुमले के आखिर में है इसका मतलब वो बात हो रही है मौजूदा ज़माने की और जिसके आखिर में था थी होगा ये माजी होता है और माजी होता है गुजरा हुआ जमाना जिसे उर्दू में पास कहते हैं उर्दू में माजी इंग्लिश में पास कहते हैं ये होता है गुजरे हुए गुजरे हुए ज़माने में लेकिन ये जो फ्यूचर है फ्यूचर को उर्दू में मुस्कबिल कहते हैं लेकिन ठीक है ना फ्यूचर को उर्दू में कहते हैं मुस्कबिल और मुस्कबिल होता है आने वाला तो इसका हम लिखेंगे आने वाले ज़माने में फ्यूचर में मुस्कबिलें आने वाले ज़माने में ये आखिरी लफ्ज़ का तर्जमा हो गया यानी प्रेज देखें है है तो प्रेजेंट मौजूदा ज़माने में था पास गुजरे ज़माने में गा गी गे गा का मतलब है आने वाले ज़माने में ये लास्ट वर्ड आपको उस टेंस में लेके जाता है और आपको बताया वर्ब के ऊपर गौर करें तो वर्ब आप देखें क्या जाहिर कर रहा है एक्शन इज़ गोइंग ऑन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एक्शन विल भी गोइंग ऑन यानी एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट मौजूदा जमाने में काम जा रही है एक्शन वॉज गोइंग ऑन द पास मौजूद गुजरे जमाने में काम जा रही था एंड एक्शन विल भी गोइंग ऑन इन फ्यूचर मुश्किल में काम जा रही होगा तो ये यहाँ से जाहिर होता है इसका अंदर दूसरी डैश जाहिर करेगी मौजूदा जमाने में कोई काम देखे ना कोई काम इधर भी चूँकि एक्शन को जाहिर करता है दूसरा लफ्ज आप यहाँ भी लिखेंगे कोई काम और इधर भी देखे ना कोई काम पहला आखिरी लफ्ज़ है वो है टेंस मौजूदा ज़माने में गुजरे ज़माने में आने वाले ज़माने में और वर्ब के ऊपर गौर किया था हम देखें कि को, कोई काम जारी है तो ये जो जारी होना है बेटा जी मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी है ये जो जारी है ये है कंटिन्यूस या और अगर जुमले ये जाहिर करें कि गुजरे ज़माने में कोई 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 काम जारी था तो ये हो गया पास कंटिन्यूस और आने वाले ज़माने में कोई काम जारी होगा ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमलों के आखिर में जो दो लफ्ज़ आते हैं वो आपको टेंस में ले जाते हैं इस तरह ये टेंस की जो ना वो बात आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी इसका मतलब है कि जब आपने उर्दू के जुमले के एंड में जाना है उसको है ना उर्दू के जुमले में एंड में जाएंगे तो उसको कहेंगे ये आखिरी जुमला गया बेटा आखिरी लफ्ज़ है है ये प्रेजेंट है था पास है गा कि फ्यूचर है और जो वर्ब के ऊपर आपने गौर किया वर्ब के ऊपर गौर किया तो उस वर्ब के ऊपर गौर किया हाँ जी वर्ग ये मुकम्मल हो गया काम जी वर्ग के ऊपर गौर किया तो आप देखें वो उसके टेंस की किस्म में पहुंच गए कि ये मौजूदा जमाने में काम जा रही है गुजरे जमाने में काम जा रही है आने वाले जमाने में कैसा आपको टेंस की किस्म में पहुंच गए प्रेजेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आप टेंस की किस्म में पहुँच गए और इसके बाद बेटा फिर आपको तरीका है कि अगर आप टेंस के वाकई किस्म में पहुँच जाते हैं तो हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश इसका इंग्लिश सीखने का अंग्रेजी करने का क्या तरीका है उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट इसका पार्ट जो है पार्ट में पार्ट टू में जो है एंड इंडेफिनेट टेंसिस का जो कंटिन्यूस टेंसिस का पार्ट टू यहाँ तक बेटा ओके जी अल्लाह हाफिज़